السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا اليوم سنعمل قاعدة للأكواب بكل حب وجمال وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين بسم الله نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم سنرتفع منها بثلاثة سلاسل كعمود بلفة واحد اثنان ثلاثة والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس هذه الحلقة سنشتغل عمودين بلفة واحد اثنان ثم سنرتفع بسلسلتين كزاوية ثم سنعود إلى نفس الحلقة ونشتغل فيها ثلاثة أعمدة بلفة واحد والثلاثة ثم سنعود ونكرر نرتفع بسلسلتين كزاوية ثم سنكرر نفس هذه المجموعة مرتين وبعدما نحصل على أربع مجموعات بهذا الشكل كل مجموعة فيها ثلاثة أعمدة وبين كل مجموعة ومجموعة فراغ بمقدار سلسلتين والآن هذه المجموعة الأخيرة نرتفع بسلسلتين ثم سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة ثم سنشتغل منزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور بهذه الطريقة سنحصل على المربع والآن سنبدأ بالدور الثاني نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في غرزتين متتاليتين واثنان بهذا الشكل والآن إلى الزاوية الأولى وسنشتغل فيها عمودين بلفة واحد واثنان ثم نرتفع بسلسلتين كزاوية نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية ونشتغل فيها عمودين بلفة واحد واثنان وهكذا سنكرر سنشتغل عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية وعندما نصل إلى الزاوية سنشتغل فيها بنفس طريقة الزاوية الأولى عمودين بلفة نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في كل زاوية نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الثالث سنشتغل منزلقة في أربع غرز متتالية حتى نصل إلى أول زاوية واحد وأربعة ثم إلى الزاوية نشتغل فيها منزلقتين واحد واثنان بهذا الشكل والآن سنأتي إلى أول ضلع يوجد لدينا هنا سبعة أعمدة سنترك واحد اثنان ثلاثة وفي العمود أو الغرزة الرابعة الموجودة هنا في المنتصف سنشتغل فيها عشرة أعمدة بلفتين واحد وعشرة بهذا الشكل ثم مباشرة إلى الزاوية التالية ونشتغل فيها منزلقة والآن بنفس الطريقة سنكرره في الضلع أو المجموعة التالية سنترك واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أعمدة وفي الغرزة الرابعة سنشتغل فيها عشرة أعمدة بلفتين واحد وعشرة ثم منزلقة في الزاوية التي تليها 
بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الثالث سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سنشتغل عمود بلفة في سبع غرز متتالية واحد وسبعة وصلنا هكذا إلى الزاوية سنشتغل فيها أولا عمود بلفة واحدة ثم سنشتغل نصف عمود بلفتين نخرج أولا من حلقتين يتبقى لدينا ثلاث حلقات نخرج من جميعها بهذا الشكل ثم نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية ونشتغل فيها عمود بلفة واحدة ثم سنعود ونشتغل عمود بلفة في سبع غرز متتالية واحد وسبعة ثم مباشرة إلى هذه الزاوية أو الفراغ التالي ونشتغل فيه عمود بلفة واحدة ثم سنأتي الآن إلى أول قوس وسنشتغل غرزة تزايد في ست غرز متتالية فقط هذه الغرزة الأولى غرزة تزايد سنكرر هكذا في خمس غرز متتالية وهذه غرزة التزايد السادسة بهذا الشكل يتبقى لدينا في هذا القوس أربع غرز سنشتغل في الأولى غرزة تزايد بنصف عمود بلفة واحد واثنان ثم غرزة تزايد بحشوة في الغرزة التي تليها واحد واثنان ثم غرزة حشو واحدة في الغرزة التالية ثم منزلقة في آخر عمود موجود في هذا القوس ثم سنشتغل منزلقة في غرزة المنزلقة التالية بهذا الشكل سيكون القوس الأول انتهى والآن إلى القوس التالي وبنفس الطريقة سنكرر هذه أول غرزة سنشتغل فيها منزلقة ثم حشوة في الغرزة الثانية ثم غرزة تزايد بحشوة في الغرزة التي تليها واحد واثنان ثم غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في الغرزة التالية واحد واثنان ثم يتبقى لدينا ست غرز متتالية في كل غرزة سنشتغل فيها غرزة تزايد عمود بلفة كما فعلنا هنا وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بهذه الطريقة نترك حلقة العمل ندخل الإبرة هنا في السلس... من خلف في السلسلة الثالثة بهذا الشكل ثم نسحب حلقة العمل إلى الخلف نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله ألقاكم في أعمال قادمة مميزة وأنيقة بإذن الله ودمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته